ayaw siya yung gagawin. Uh, dinala po ito dito. Nag- uh, eh, start daw po. Nagbubot siya, nabubuhay siya. Kaya lang, ang sabi ng mimiari, nag-restart. Ngayon po, check po natin. Ipapower po natin, testingin po natin. At saka ano po ito? Pinapapalitan ng SSD. Solid State Drive. Power po natin. Yan, nag-power po. natin siya ng solid state drive yung solid state drive mas mabilis po yun kaysa sa hard disk sa na 3.5 yung pong HDD yung malaki papalit natin SSD po solid state drive si ano po siya eh mabagal na po siya kasi ang gamit niya po etong ano 
HDD 3.5 Ngayon po Napalitan po natin siya ng SSD Ito po yung pinakita ko kanina Yan po uh, Papakita ko po sa inyo kung paano yung pagtatanggal at saka yung pagkabit po yung pagtanggal po nyan meron pong tornillo po dito yan, dalawa pero ang gagawin po natin dyan i-sha shutdown muna natin siya para po walang masirang pyesa o mag show short na pyesa sa loob at doon na siya ang una po natin gagawin dyan kasi po ang sabi po sa akin dyan nagre-restart daw po yan ngayon hindi ko naman tinesting ng matagal kasi gusto niya papalitan din niya ng hard disk ng SSD itong hard disk niya na HDD papalitan po ng, ng SSD ito po yung SSD Papalit po natin. Tanggalin po natin. Pakita ko po sa inyo yung pagtatanggal. Ayan. May tunilyo po dito yan. Dalawang tunilyo po. Tinanggal ko. Ngayon po, meron siyang ano, power SATA Tsaka SATA cable Ito po, ito po yung SATA cable Ito po yung Tatanggalin ko, ayan, tinanggal ko na po Ito po yung power SATA Ito po yung nakalagay sa hard disk Ito po yung hard disk nya Ito po yung hard disk Gagawin ko na lang po itong backup Kapalitan ko na po siya ng SSD Ito na po. Tanggal po natin. Ito po yung HDD 3.5. Yan po. Hard disk drive HDD. One terabyte po siya. yung SSD po natin ito na po yung SSD gig po siya ito po yung lalagyan natin ng OS para mas mabilis i-tutok ninyo po natin siya tutok ninyo po natin siya doon sa pinagtanggalan natin pero itong hard disk po ibabalik din natin back up po po, lalagay na po natin yung SSD kita po ba ayan, kita po ba ang paglalagay yan po
Yan na po siya. Ngayon po, ibabalik po natin itong SATA cable. Bababa ko po yung camera. Yan, para makita nyo yung pagkakabit. Po. Tsaka po yung SATA power. Power SATA. Yan. Ngayon po, yung ilagay po natin SSD. Wala pong ano yan, program. Ilagayin po natin dyan, i-install lang po natin ang program. Lalagyan po natin siya ng OS. Yung pong OS, ito po gagamitin natin paglalagay ng OS. USB bootable. Ngayon po, papakita ko po sa inyo kung paano po yung paglalagay ng, ng OS, ng operating system. Yung pong tinatawag natin Windows. Ito po yung lalagay natin, Windows 10. Ang unang-una po, lalagay po natin itong USB. Dito po sa USB bootable po natin, dito po sa likod. Yan po. Yan. Ngayon po, papawin po natin siya. I-press po natin yung power button. Ito po. Pag press po ng power button, ayan po. Press del po. I-press po natin yung del. I-press po natin yung del. Hanggang sa lumabas po yung bio setup niya. Ayun. Lumabas po yung bio setup. Ito po tayo sa boot. Pagdating po sa boot, e-press po natin yung down arrow. Pipindutin po natin siya. Yung down arrow po ang pipiliin natin. I-press po natin yung down arrow. Pababa. Pababa po siya. Pupunta po tayo sa hard drive BBS priorities. E-enter po natin siya. Ito po sa keyboard. Enter po. Pag enter po natin, ayun. Lumabas na po yung boot option 1, boot option 2. Ang pipiliin po natin, yung Kingston Traveler. Pipindutin po natin, pepes po natin yung boot option 1. Ayan po. Ipiliin natin yung Kingston Traveler. Ayan na po siya. Ah, punta na siya sa boot option 1. Kingston Traveler Ngayon po Pilipat tayo Dito sa Passboot Patas po Yung Arrow up Ang ipepress natin I-disable po natin yung Passboot Ayan, para mabasa po yung ating USB bootable at saka yung ating SSD. Ayan po. Press po natin yung arrow right. Kapunta po tayo sa Exit. Ayan po. Save and exit. Ayan po yun. Save, change, and reset. Ayan na po yun. Yung save and exit, ito na po yung lalabas sa kanya. 
save, change, and reset. E-enter po natin siya. Ito po sa keyboard. Enter. E-enter po natin siya. Ito po yung lalabas sa kanya. Save, configuration, and reset. Yung po ang pipili natin, yung yes. Enter po. Yan na po. Yan po. Bawas po tayo ng ilaw. Tumatama po sa monitor. Na po, naglo-loading na po yung ating USB bootable. Ayan po. Mabas na po yung language to install. Pipiliin po natin dyan. Ito pong English. Ayan po. Nakikita po ba sa camera? Ayan Pipiliin po natin itong English gamit po itong mouse. Ayan po, nakikita niyo po ba yung ng mouse? Ayan po. Pointer. Then next po natin siya. Ayan. Install po natin siya. Install now. Ayan. Nakikita niyo po yung setup starting. Ayan po, tutuwan ko po kayong mag-format at mag-install ng OS. Ito po, gagamitin natin Windows 10. Ito pong gamit natin na OS, ano po ito, crack lang po ito. Ngayon, ang pipiliin po natin dito, yung I don't have product key. Ayan. Hmm. Pagpiliin po natin yung Windows 10 Pro. Next. Next. Sunod po. Accept the license terms. keyboard uh, right arrow aatras po tayo kaya nakikita nyo maatras po tayo gagawin lang po natin yung 120 240 po yan eh aatiin po natin 120 po yan tapos po i-apply po natin sya supply po Apply, gagamitin natin. Pointer po ng mouse. Ayun. Apartition na po siya. O format po yung 117.5 gigabyte. O format po natin. Ito po. O pipili natin yung format. Kasunod po, itong 105. tayo sa new pag pindot po natin ng 105 gig dito po tayo sa new sunod po, apply hmm. format po ok ayun na format na po yung dalawang partition yung 
subscribe, share partition 2, drive share partition 3. Dito po tayo sa drive share partition 2. Ito po yung lalagyan natin ng OS. Format po ulit natin. Mas malinis. Yan po yung lalagyan natin ng Windows 10. Dito po tayo, masunod sa next. start na po pipindutin po natin yung del po ulit para lumabas yung BIOS ayun lumabas ulit yung ano nya yung sa by setup uh, dito po tayo sa right arrow sa keyboard yan po right arrow dun po ulit tayo sa boot uh, down arrow Pepes po natin, pababa, pupunta po tayo doon sa hard drive BPS priority. Pipindot po tayo pababa sa down arrow hanggang makarating po tayo doon. Ayun. Enter po sa keyboard. Enter. Pipiliin po natin yung SATA and this. Enter po tayo dito sa Kingston Traveler sa first boot. Ayan po, boot option 1. Ayan po yung first boot. Papalitan po natin itong Kingston Traveler. Ayan. Scan this. I-enter po natin. Ayan po. Pag-enter, ilipat po scan this sa boot option 1. Ngayon, balik po tayo dito. I-escape po natin. Ayan. Right arrow save and exit ayun na po yung save and exit enter po sa keyboard lalabas po yung yes no dito po tayo sa yes ayan po may nakasave na black yung yes enter po sa keyboard ayun na po po dyan, nag-aaral mag-format nag-aaral maglagay po ng OS, Windows 10 nag-aaral po maglagay ng operating system yan po anod lang po kayo, meron po kayo matututunan sa mga gusto po matuto anod lang po kayo sa mga in-upload po natin sa Youtube Marami po akong ina-upload Paggawa po ng mga uh, Ano yung backup For power interruption Yung mga uh, power inverter uh, Magagawa rin tayo ng ano Nang Solar Kakabit po tayo ng solar Sa Bong ng PV Photovoltaic I-upload po natin sa Youtube Para yung iba matutong mag-DIY uh, yan na po siya nag-restart Lapit na po tayong matapos. 
Doon po sa mga gustong mag-format ng desktop nila. Ito po, panoodin nyo. Para po matuto kayo sa pag-format, pag-install po ng operating system. Ito po, pipiliin po natin dito yung Philippines. Ayan po. Hanapin po natin yung Philippines. Ayan po yung nakalagay. Let's start with region. Is this right? Pipiliin po natin yung Philippines. Ito po yung Philippines. Ayan, click po natin Philippines. E, click po natin yung yes. Ang pipiliin natin dito, yung pong US. Kasi po, yan po yung nakalagay sa kanya. Yung is this the right keyboard layout? Yung US po, yung pipiliin natin. Is this the right keyboard layout? US po ang ating pipiliin. 1 to add second keyboard layout. Kung wala naman po kayong second keyboard na ikakabit, skip na po natin. po yung pipili natin set up or an organization tapos po next dito po kung meron po kayong account sa microsoft pwede po kayong mag sign in pag wala po ito po yung pipili natin domain join instead yan po tapos maglalagay po tayo ng pangalan ito pong ano, pangalan dito ilalagay natin doon po siya nagpapagawa Nandi Anilaw yan po yung nagpapagawa pagkatapos po pipiliin po natin yung next i-click po natin yung next hindi na po tayo maglalagay ng password ayan po next na po natin Tapos po, dito po, yes na lang po natin dito. Tapos accept po natin yung mga privacy settings. Ayan po. Accept. Ayan na po. Tapos na po siya. Ganyan lang po yung pag-install ng operating system. Kapit po yung pag-format. Madali lang po. Ayan na po. Ayun. Tapos na po yung ating Windows 10 na operating system. Na-install na po natin. Ayan po. Sa mga gusto pong mag-format, mag-install ng OS sa mga desktop po nila ayan po, sinishare po natin upload natin sa YouTube panoodin nyo po para matuto po kayo yung pong setup natin ayan po siya meron na po siyang internet meron na rin po siyang sounds ayan magte-testing po tayo ng YouTube testing po tayo ng YouTube YouTube Ayan na po Okay na po yung ating computer, desktop
kung HDD, pinalitan po natin ng SSD. Tapos po, yung SSD, doon po natin nilagay yung kanyang OS, yung Windows 10. Pinormat po natin yung SSD para po doon sa bagong OS. At saka bago po, brand new po yung SSD. Dapat po talaga i ano po siya, format. Ngayon po, yung HDD niya, yung hard disk drive niya na 3.5, yun po yung magiging backup. Lagay na lang po siya ng files. Wala na po siyang OS. Maraming salamat po at sana may natutunan po kayo doon sa pag-format natin at pag-install ng operating system Windows 10. Thank you po. Sa shutdown po natin, tingnan po natin kung mabilis. Kasi mabagal po ito eh. Kasi HDD po yung gamit niya. Ngayon, pinalitan natin na SSD, titingnan po natin kung bibilis. Pati yung shutdown. Ayun. Bilis na po siyang mag-shutdown.